Hablemos de Rosarito eh, y para ello eh, le agradezco enormemente que nos tome la llamada el presidente de Cotuco en el quinto municipio, el Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito, César Rivera González. Presidente, muy buenos días. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por, por recibirme. Oye, pues eh, finalmente eh, van, viene el cierre de año, pero ustedes no paran con, con actividades. Eh, hay varias cosas que comentarle al público respecto, y, y de ambos lados de la frontera, porque nos escuchan tanto en el sur de California como acá eh, en toda la zona costa. Eh, ¿Qué podemos eh, empezar a contarle a quienes nos ven y nos escuchan, presidente, de las actividades que, que vienen para Rosarito eh, pues para estos días y, y con, insisto, para, para el cierre prácticamente ya de año, ¿no? Sí, correcto, pues ya estamos en el cierre de año, pero como bien dices, digo, nuestras actividades continúan. Eh, ¿Por qué? Porque también son bastadas en la temporada y como comentabas, pues es el día de acción de gracias para que lo festeje. Estamos listos y preparados en Rosarito, en diferentes eh, hoteles y restaurantes que festejan con la tradicional cena. Y por supuesto, el fin de semana pues, es efectivo, bien lo comentas, y con paquetes especiales que también contamos en el destino, los principales hoteles, para que continúe el fin de semana. Y pues ya igual, aprovechando, así como fue lo del buen fin eh, de la semana pasada, con lo de Black Friday, que es muy común con nosotros, eh, también tenemos muchísimos eh, hoteles, restaurantes, comercios participantes que sacan promociones, no solamente para el fin de semana, sino para lo que resta del año. Tenemos por ahí algunos que ofrecen hasta el 50% de descuento en sus paquetes de hospedaje en los próximos seis meses. ¿no? Entonces, ese tipo de promociones puedes encontrar también en un Black Friday, eh, aprovechando ahorita lo que es la temporada ya otoño-invierno. Y pues sí, tenemos algunas actividades para, para cierre de año que, que igual me gustaría comentar. ¿El, el famoso Artwork para cuándo es? Es el, fin, el primer fin de semana de diciembre, es el que te iba a comentar precisamente. Es un evento con el que ya cerraríamos años. Sería ahí en el, en el centro de, de las artes, en Rosarito. Está muy padre, tenemos más de 100 artistas que van a estar presentando sus obras. Es el primero y el 2 de, de, de diciembre. Eh, la información está en nuestra página, rosarito.travel, rosarito.org. También pueden encontrar la información. Y es un evento gratis, es un evento gratuito para todos y pues está bien para toda la familia. Claro, y, y finalmente es eh, un, un evento que se ha ido posicionando a lo largo de los años, en donde el flujo, que por lo menos cuando me ha tocado ir a mi presidente, es enorme, y, y, y va gente de todo Baja California, del sur de California, de, de, de es un evento bastante, bastante grande, ¿no? Sí, bastante concurrido, de hecho, y esta edición, pues, pero sí que esta edición va a estar muy padre porque se cierra la temporada, pues es la temporada navideña también, para que vayas y compres tu arte y apoyes el artista local y pues tengas ese regalito padre que, que dar, ¿no? Así es de que está, va a estar muy bonito ese evento, pero sí, es un evento gratuito, van a estar más de 100 artistas de aquí de Baja California, es bueno que aquí en Baja California tenemos la mayor cantidad de, de artistas artistas plásticos y de, este, y de todo tipo y que son los que nos ponen en alto en Baja California en la cuestión del arte y la cultura. Entonces, primero y dos de diciembre y posiblemente va a ser también el día tres. El domingo. Perfecto. Eh, una pregunta así de, de, de curiosidad, digo, como generalmente ubicamos a Rosarito como destino pues como de playita, de calorcito, de cervecita, de vino, de comida, de lujo, por supuesto. Eh, me preguntaba si, si para el cierre de año, para estas fiestas, eh, de, las decembrinas, ya sea Navidad o cualquier otra, de cualquier otro origen religioso, o sobre todo las de las de Año Nuevo, si ¿sí son muy concurridas en Rosarito. Sí, de hecho, ya todo el mundo tiene ahí sus paquetitos para el cierre de año, David. Este, eh, es un no tradicional también ya Rosarito que vengas y celebres el, el, el fin de año y recibas el nuevo año y de igual manera en nuestra página de rosarito.org vas a poder encontrar todos los comercios que van a ofrecer este evento de cierre de año y la verdad que se pone muy padre y como también tenemos las posadas que las puedes celebrar en el de Rosarito eh, de igual manera tenemos la, la mayoría de los comercios hablando de la parte gastronómica y hospedaje que ofrecen el servicio para que reciba no solamente el año, sino que el previo a, a, también celebren las posadas, ¿no? Las posaditas ahí de la empresa o 
este, familiares, con sencillo, así que ah, sí. lo comentábamos al inicio, o sea, tenemos, en esta temporada tenemos bastante actividad todavía para, a previo al cierre del año. Sí, esa es buena idea, ¿eh? para las fiestas de, de las empresas, es, es pues, qué que, que mejor ¿no? que, que un lugar como Rosarito. Oiga, presidente, estamos platicando esta mañana con el presidente de Cotuco, Playas de Rosarito, César Rivera González. Eh, preguntas obligadas, eh, ¿cómo les está yendo con el tema de que pues, finalmente somos una región, somos una cadena de valor turística que inicia en la frontera, pasa por Tijuana, llega a Rosarito, se liga en Senada, pero pues ya ve que estamos con problemas de infraestructura, que el cierre del Internacional, luego lo que nos había pasado en el Cañón del Matadero, el cierre del Puente del Chaparral, ahora las quejas no son tan, parece que no son tantas, bueno, las quejas siguen siendo, pero pare, a, a veces pareciera, presidente, que ya no son tantas como para cruzar de Tijuana a San Diego, como para cruzar de San Diego a Tijuana, o sea, de norte a sur. ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo sí, les ha sí. afectado? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo están viendo ustedes? Así, sí, a mí, de hecho, digo, tenemos que aceptarlo, ¿no? Así como aceptamos lo bueno, pues, también tenemos las partes esas de afectación negativa y pues el principal ah, indicador que tenemos es la ocupación hotelera. Eh, y ese mismo, pues, lo que nos da son otros otros impactos que, que tenemos tanto positivos como negativos y en este caso sí tenemos un decremento en ocupación hotelera y sí, definitivamente esos son unos factores lo ¿no? que son el, el, pues sí, las, el cierre de las vialidades el no hacerlo tan accesible y así como otros factores que han influido como también la, la recesión que está en Estados Unidos el tráfico este que comentas tanto de San Diego para cruzar a, hacia Tijuana entonces, sí tenemos varios 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 puntos ahí que nos han afectado. El clima, recuerda que tuvimos un invierno de nueve meses aproximadamente. Entonces, han sido varios puntos que sí nos ha... De, ya, hemos tenido un decremento en esa ocupación, pero pues seguimos todavía al pie del cañón y seguimos activos. Entonces, el año que entra se ve muy positivo y así es de que estamos listos y preparados para ello. Oiga, y, y presidente, digo, yo sé que... Eh, hay, todos somos respetuosos de la autoridad, pero pues también hemos visto históricamente que para solucionar este tipo de situaciones, pues realmente es el empresariado el que generalmente se organiza y pues acaba por resolver. Este, ¿Ustedes han visto algo, han tenido reuniones, lo han discutido, han propuesto estrategias para, para combatir esta situación que, que finalmente muchas veces tiene con viene más con el tema de la percepción, ¿no? Con el asunto de, no, hombre, pues horas para llegar. Y, ya, y hay veces que sí se da, o sea, no lo podemos negar, dos, tres horas para cruzar. Pero como nos decían también, oye, pues a mí me ha tocado que si bus si le buscas, pues cruces en 15 minutos, claro. No es el común denominador, me dijer, me van a criticar algunos. Pero mi pregunta es, ¿ustedes se han organizado, han buscado estrategias para pues para equilibrar un poquito este, este fenómeno que estamos viviendo? Sí, por supuesto, digo, tanto en el mismo comité de, de tiempo de convenciones como con el Consejo Coordinador Empresarial. Hacemos ahí nuestras reuniones, tanto de este lado como del otro lado de la frontera, pues para ver ahí las posibles, hay los que, soluciones que no pues, dependen tanto de nosotros, bien lo comentas, ¿no? Cuando es parte de infraestructura, pero sí, eh, al menos informar a nuestro visitante previo a decirle las afectaciones que hay, las vías alternas que debe de tomar, así como las precauciones que también debe de tomar. Hemos hecho ese tipo de acciones, en, principalmente, eh, soy sincero, en, en informar a, a nuestro visitante o a esa persona que, claro. que quiere cruzar para acá, y tanto también el que trabaja ¿no? allá y vive de este lado, porque al final de cuentas también es este es nuestro es nuestro cliente, es nuestro visitante. Entonces, eso principalmente a través de, de, sí, de la información de, de esas vías alternas que tomar, esas precauciones que tomar previo a que visite, y hacerle más accesible... Eh, Ahora sí que la, 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 la manera de cómo llegar y también qué ofrecer, porque al final de cuentas, este, por más que tú le puedas reducir el precio de una promoción especial, si no le haces, o le facilitas la llegada, pues va a ser imposible que te llegue de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces, y por, por este supuesto. lado hemos estado coordinados a través de estos consejos con las autoridades en Estados Unidos para ese, pues para, esa agilidad, para agilizar ese tráfico, ¿no? Entonces y otras cuestiones también ya que implican acá de nuestro lado la frontera, como bien lo comentan, la percepción o la percepción de seguridad, que es uno también de los factores que hemos estado batallando, y pues con ese tipo de acciones 
este, sí, sí hemos contrarrestado al menos ahí este, bastante, la verdad. Sí, sí, me imagino, y digo, y, y el problema de la inseguridad, este, pues es, ahora sí que para todo México, incluso, este, pues por lo menos no hemos estado en las últimas alertas de Estados Unidos, los baja californianos, otras entidades sí, y pues bueno, este, será, será tema con, este, pues constante, lamentablemente, hablar de ello. Para cerrar, presidente, pues no le puedo dejar de preguntar de otro tema complicadón, y es el de, pues, ¿qué, qué, qué pasó después de, de lo, lo del paseo ciclista y que la cancelación y que, pues ya sabe, toda esa controversia, si no les afectó en el sector es, esa situación, que, que finalmente la vimos, a mí me tocó verla pues hasta en los noticieros del otro lado, ¿no? O sea, sí, no, no, la verdad es que no fue cosa menor, ¿no? Así es, sí, de impacto mediático, por supuesto. Este, a final de cuentas, pues sí, fue una situación ahí con el mismo promotor que no había acudido sus sus permisos y pues se ponía ahí en cuestión la seguridad de los ciclistas y la autoridad pues hizo lo propio, ¿no? Definitivamente sí fue un impacto que tuvimos a nivel nacional e internacional, como, como bien lo dices, pero el fin de semana ese que tuvimos, o sea, la afectación en la ocupación no fue mayor, como te repito, es el principal indicador, y de igual manera pues ahí contrarrestamos con con otras, otras acciones, otros eventos para complementar, pero ya se están pláticas ahí también para lo que es este próximo año, para que se reactive este, con todos sus permisos, con todas sus medidas necesarias, el, este evento que pues, la verdad que es, es tradicional, se celebraría el 45 aniversario de este evento ahora en mayo, entonces pues, definitivamente tenemos que, que, este, que, que, que regresarlo y darle también las facilidades, pero el promotor tiene que también de este, darle esa seguridad a los ciclistas. A final de cuentas quedó todo aclaradísimo, quedó todo saldado, no deben absolutamente nada al ayuntamiento, no debe nada al Estado. Y por ese lado está todo, todo muy bien. A los días nos sentamos con el secretario de turismo, con el subsecretario de turismo, eh, con la alcaldesa, con los mismos funcionarios del ayuntamiento de Rosarito y quedó todo todo muy bien y listo para la próxima edición. Ahora sí ya depende del, del promotor, de si la va a llevar a cabo o no. Eh, también ellos traen algunas cuestiones por ahí de internas del de, de mismo organismo que iban a, a, este, a afinar para, para tener un nuevo equipo, creo, por ahí. Y ya estamos en espera simplemente de que se acerquen para reactivar el evento, aunque ya tenemos algunas otras propuestas también por ahí para, para, este, para hacer otros eventos uh, similares, pero pues vamos a darle su oportunidad claro. primero a ellos para que lo reactiven, ¿no? Porque es un evento de alto impacto, de que definitivamente sí necesita ese evento una, una reestructuración, porque sí, este, al parecer ya traía números uh, de 2.000, 2.500 participantes, de ese evento que venía de 15, 20 mil participantes. Mm, ya, yeah. claro. Oye, presidente, pues ojalá que muy pronto estemos platicando de que ya está la Garito Tai 2, que ya está el puente del Chaparral, que todo está mejorando, que ya hay mejores vialidades, infraestructuras, que ya se, se inauguraron las obras y, y, que, y que todo esté mejorando. Mientras tanto, pues qué bueno que están estos esfuerzos que nos está platicando. Y antes de despedirnos, pues reitérenos a quienes nos ven y nos escuchan en ambos lados de la frontera, le insisto, presidente, dónde pueden encontrar más información de todas las actividades, festivales y demás que tienen en Playas de Rosarito. Ah, claro que sí, muchísimas gracias de nuevo. Eh, la página de internet sería nuestro brochure en línea prácticamente, que es rosadito.org o rosadito.travel. Ahí pueden encontrar la información en redes sociales también, que igual somos más dinámicos ahí en las redes sociales para lo que son eventos, que es rosadito-baja, uh, tanto en Facebook como en Instagram, ahí los pueden encontrar. Y pues prácticamente ahí estamos subiendo la información de lo que viene de las acciones que hacemos, pero principalmente pues de las ofertas que tenemos para todos ustedes, tanto de este lado como del otro lado de la frontera. Y recuerde ya, entre muchas otras cosas, ya nada más arranca diciembre y llega el Art Walk a Rosarito. Gracias, Gracias. presidente, que tenga un excelente jueves, buenos días. Igualmente, un abrazo. Gracias, es el presidente Cotuco de Playas de Rosarito, César Rivera González. 